川龍之介。ひな。箱を出る。顔を忘れ目や。ひなについ。武尊。これはある老女の話である。横浜のあるアメリカ人へひなを売る約束のできたのは、十一月頃のことでございます。木の国屋と申した私の家は、親代々初代名のお金御用を務めておりましたし、ことに七区とか申した祖父は、大通の一人にもなっておりましたから、ひなも私のではございますが、なかなか見事にできておりました。まあ、もうさば、大理ビナはメビナの冠の洋楽にもサンゴが入っておりますとか、おビナの塩瀬の石体にも、縄文と替え物とが互い違いに縫いになっておりますとか、そういうひなだったのでございます。それさえ売ろうと申すのでございますから、私の父、十二代目の木の国屋伊兵は、どのくらい手元が苦しかったか、大抵ご推量にもなれるでございましょう。何しろ、特選家のご画会以来、ご用金を下げてくだすったのは、歌手様ばかりでございます。それも三千両のご用金のうち、百両しか下げてはくださいません。飲酒様などによりますと、四百両ばかりのご用金の方に、赤間が石の硯を一つくださっただけでございました。その上、火事には二三度も会いますし、コウモリ傘屋などをやりましたのも、皆手違いになりますし、当時はもうめぼしい道具もあらかたい、かの口過ごしに売り払っていたのでございます。そこへひなでも売ったらと父へ勧めてくれましたのは、マルサという骨董屋の、もう個人になりましたが、ハゲ頭の主人でございます。このマルサのハゲ頭くらいおかしかったものはございません。と申しますのは、頭の真ん中に、ちょうどあんまこうを貼ったくらい入れ墨がしてあるのでございます。これは何でも若い自分、ちょいとハゲを隠すために掘らせたのだそうでございますが、あいにくその後、頭の方は遠慮なしにハゲてしまいましたから、この脳天の入れ墨だけ取り残されることになったのだとか、当人自身もしておりました。そういうことはともかくも、父はまだ十五の私をかわいそうに思ったのでございましょう。たびたびマルサに勧められても、ひなを手放すことだけはためらっていたようでございます。それを、とうとう売らせたのは、英吉と申す私の兄。やはり個人になりましたが、その頃まだ十八だった勘の強い兄でございます。兄は開花人とでも申しましょうか。英語の特本を話したことのない政治好きの青年でございました。これがひなの話になると、ひな祭りなどは旧兵だとか、あんな実用にならないものは取っておいても仕方がないとか、いろいろけなすのでございます。そのために、兄は昔風の母とも何度口論をしたかわかりません。しかし、ひなを手放しさえすれば、この大年のしのぎだけはつけられるのに違いございませんから、母も苦しい父の手前、そうは強いことばかりも申されなかったのでございましょう。ひなは前にも申しました通り、一
十一月の中旬にはとうとう横浜のアメリカ人へ売り渡すことになってしまいました。何、私でございますかそれはダダもこねましたが、おてんばだったせいでございましょう。その割にはあまり悲しいとも思わなかったものでございます。父はひなを売りさえすれば、紫術の帯を一本買ってやると申しておりましたから。その約束のできた翌晩、マルサは横浜へ行った帰りに私の家へ参りました。私の家と申しましても、三度目の火事にあった後は不審も本当には参りません。焼け残った土蔵を一家の住まいに、それへ差し掛けて仮不審を店にしていたのでございます。もっとも、当時は庭火仕込みの薬屋をやっておりましたから、生徳眼とか安慶刀とか、あるいはまた、体読さんとか、そういう薬の金看板だけは、薬ダンスの上に並んでおりました。そこにまた、無人島が灯っている。と申したばかりでは、多分お分かりになりますまい。無人島と申しますのは、石油の代わりに種油を使う旧式のランプでございます。おかしい話でございますが、私は未だに薬種の匂い。チンピや大王の匂いがすると、必ずこの無人島を思い出さずにはおられません。現にその晩も、無人島は薬種の匂いの漂った中に、薄暗い光を放っておりました。頭のはげたマルサの主人は、やっと残切りになった父と、無人島を中に座りました。では、確かに半金だけ、どうかちょいとお改めください。時効の挨拶も済ませてのち、マルサの主人が取り出したのは紙包みのお金でございます。その日に手付けをもらうことも約束だったのでございましょう。父は火鉢へ手をやったなり、何も言わずに辞儀をしました。ちょうどこの時でございます。私は母の言いつけ通り、お茶のお給仕に参りました。ところが、お茶を出そうとすると、マルサの主人は大声で、そりゃあいけませんそれだけはいけませんと突然こう申すではございませんか私はお茶がいけないのかと、ちょいとあっけにも取られましたが、マルサの主人の前を見ると、もう一つ紙に包んだお金がちゃんと出ているのでございます。こりゃあほんの継承だが、志はまあ志だから、ええー、もう志は確かにいただきましたが、こりゃあどうかお手元へ。まあさ、そんなにまた恥をかかせるもんじゃない。冗談おっしゃっちゃいけません。旦那こそ恥をおかかせなさる。何も赤の他人じゃなし、大旦那以来お世話になったマルサのしたことじゃあごわせんか。まあそんな水臭いことをおっしゃらずに、これだけはそちらへおしまいなすってください。おや、お嬢さん。こんばんは。おーおー、今日は蝶々曲げが大変きれいにおできなすった。私は別段何の気なしに、こういう押し問答を聞きながら、土蔵の中へ帰ってきました。土蔵は十二畳もしかりましょうか。かなり疲労ございましたが、タンスもあれば長火鉢もある。長持ちもあれば、置き戸棚もある、という体裁でございましたから、ずっと手狭な気がしました。
、そういう家財道具の中にも、一番人目につきやすいのは、都合三十いくつかの、そう切りの箱でございます。もとより、ひなの箱と申すことは、申し上げるまでもございますまい。これがいつでも引き渡せるように、窓下の壁に積んでございました。こういう土蔵の真ん中に無人島は店へ取られましたから、ぼんやり安んが灯っている。その昔じみた安んの光に、母は振り出しの袋を縫い、兄は小さい古机に、例の英語の特本か何か調べているのでございます。それには変わったこともございません。が、ふと母の顔を見ると、母は針を動かしながら、節目になったまつげの裏に涙をいっぱい溜めております。お茶のお給仕を済ませた私は、母に褒めてもらうことを楽しみに。というのは大げさにしろ、待ち設ける気持ちはございました。そこへこの涙でございましょう。私は悲しいと思うよりも、取り付き派に困ってしまいましたから、できるだけ母を見ないように兄のいるそばへ座りました。すると急に目を上げたのは兄の栄吉でございます。兄はちょいと懸念そうに母と私とを見比べましたが、たちまち妙な笑い方をすると、また横文字を読み始めました。私はまだこの時くらい、開花を鼻にかける兄を憎んだことはございません。お母さんを馬鹿にしている。一途にそう思ったのでございます。私はいきなり力いっぱい兄の背中をぶってやりました。何をする兄は私を睨みつけました。ぶってやるぶってやる私は泣き声を出しながら、もう一度兄をぶとうとしました。その時はもういつの間にか、兄の完璧の強いことも忘れてしまったのでございます。が、まだ上げた手を下ろさないうちに、兄は私の横瓶へぴしゃりと平手を飛ばせました。わからずや私はもちろん泣き出しました。と同時に、兄の上にも物差しが降ったのでございましょう。兄はすぐといたけだかに母へ食ってかかりました。母もこうなれば承知しません。低い声を震わせながら散々兄と言い合いました。そういう口論の間中、私はただ悔し泣きに泣き続けていたのでございます。マルサの主人を送り出した父が、無人島を持ったまま、店からこちらへ入ってくるまでは。い,いえ、私ばかりではございません。兄も父の顔を見ると急に黙ってしまいました。口数を聞かない父くらい、私はもとより当時の兄にも恐ろしかったものはございませんから。その晩、ひなは今月の末、残りの半金を受け取ると同時に、あの横浜のアメリカ人へ、渡してしまうことに決まりました。何売り値でございますか今になって考えますと、バカバカしいようでございますが、確か三十円とか申しておりました。それでも当時の書式にすると、随分効果には違いございません。そのうちに、ひなを手放す日はだんだん近づいてまいりました。私は前にも申しました通り、格別それを悲しいとは思わなかったものでございます。ところが、一日一日と約束の日が迫ってくると
いつかひなと別れるのはつらいように思い出しました。しかし、いかに子供とは申せ、一旦手放すと決まったひなを手放さずに済もうとは思いません。ただ、人手に渡す前に、もう一度よく見ておきたい。大理美な、五人林。左近の桜、右近の立花、ぼんぼり、屏風、薪絵の道具。もう一度この土蔵の中に、そういうものを飾ってみたい。と申すのが、心願でございました。が将来一徹な父は、何度私にせがまれても、これだけのことを許しません。一度手付けを取ったとなりゃ、どこにあろうが人様のものだ。人様のものはいじるもんじゃない。こう申すのでございます。すると、もう月末に近い、大風の吹いた日でございます。母は風邪にかかったせいか、それともまた下唇にできた泡粒ほどの腫れ物のせいか、気持ちが悪いと申したぎり、朝のご飯もいただきません。私と台所を片付けた後は、片手に額を押さえながら、ただじっと長火鉢の前にうつむいているのでございます。ところが、かれこれお昼時分、ふと顔をもたげたのを見ると、腫れ物のあった下唇だけ、ちょうど赤いお札のように腫れ上がっているではございませんか。しかも熱の高いことは、妙に輝いた目の色だけでもすぐとわかるのでございます。これを見た私の驚きは申すまでもございません。私はほとんど無我夢中に父のいる店へ飛んでいきました。お父さん、お父さん、お母さんが大変ですよ。父は、それからそこにいた兄も父と一緒に奥へ来ました。が、恐ろしい母の顔にはあっけに取られたのでございましょう。普段は物に騒がぬ父さえ、この時だけは呆然としたなり、口もしばらくは聞かずにおりました。しかし母はそういううちにも、一生懸命に微笑しながらこんなことを申すのでございます。何、大したことはありますまい。ただ、ちょいとこのおできに爪をかけただけなのですから。今、ご飯の支度をします。無理をしちゃいけない。ご飯の支度なんぞはおつるにもできる。父は半ば叱るように母の言葉を遮りました。ええー、吉、本間さんを呼んでこい。兄はもうそう言われた時には一三に大風の店の外へ飛び出して行ったのでございます。本間さんと申す漢方医。兄は四重やぶ医者などと馬鹿にした人でございますが、その医者も母を見た時には当惑そうに腕組みをしました。聞けば母の腫れ物は面長だと申すのでございますから。もとより、面長も手術さえできれば恐ろしい病気ではございますまい。が、当時の悲しさには、手術どころの騒ぎではございません。ただ、煎薬を飲ませたり、昼に血を吸わせたり、そんなことをするだけでございます。父は毎日枕元に本間さんの薬を煎じました。兄も毎日十五銭ずつ昼を買いに出かけました。私も、私は兄に知られないように、つい近所のお稲荷様へお百度を踏みに通いました。そういう始末でございますから、ひなのことも申してはおられません。い,いえ、一時私をはじめ、誰もあの壁際に積んだ三十ばかりの三十ばかりの葬切りの箱には目もやらなかったのでございます。ところが
11月の29日いよいよひなと別れると申す一日前のことでございます。私はひなと一緒にいるのも今日が最後だと考えると、ほとんど矢も盾もたまらないくらい、もう一度箱が開けたくなりました。がどんなにせがんだにしろ、父は不承知に違いありません。すると母に話してもらう。私はすぐにそう思いましたが、何しろその後母の病気は前よりも一層思っております。食べ物も思いをすするほかは一切喉を通りません。ことにこの頃は、甲虫へも絶えず血の色を交えた海がたまるようになったのでございます。こういう母の姿を見ると、いかに十五の小娘にもせよ、わざわざひなを飾りたいなぞとは、口へ出す勇気も起こりません。私は朝から枕元に母の機嫌を伺い伺い、とうとうおやつになる頃までは何も言い出さずにしまいました。しかし私の目の前には、金網を張った窓の下に、例の総切りのひなの箱が積み上げてあるのでございます。そうしてそのひなの箱は、今夜一晩過ごしたが最後、遠い横浜の偉人屋敷へ、ことによれば、アメリカへも行ってしまうのでございます。そんなことを考えると、いよいよ我慢はできますまい。私は母の眠ったのを幸い、そっと店へ出かけました。店は日当たりこそ悪いものの、土蔵の中に比べれば、往来の人通りが見えるだけでも、まだしも陽気でございます。そこに父は、長愛を調べ、兄はせっせと片隅の野言に、肝臓か何かを下ろしておりました。ねえお父さん、五章一生のお願いだから。私は父の顔を覗き込みながら、いつもの頼みを持ちかけました。が父は承知するどころか相手になる景色もございません。そんなことはこの間も言ったじゃないか。おい、英吉、お前は今日は明るいうちにちょいとマルサへ行ってきてくれ。マルサへ来てくれと言うんですか何、ランプを一つ持ってきてもらうんだが、お前帰りにもらってきてもいい。だって、丸さにランプはないでしょ父は私をそっちのけに、珍しい笑い顔を見せました。食材か何かじゃあるまいし、ランプは買ってくれって頼んであるんだ。私が買うよりあたしかだから。じゃあ、もう無人島はお廃止ですかあれももうお暇の出し時だろう。古いものはどしどしやめることです。第一、お母さんもランプになりゃ、ちっとは気も晴れるでしょうから。父はそれぎり元のように、またそろばんを弾き出しました。が、私の念願は相手にされなければされないだけ。強くなるばかりでございます。私はもう一度後ろから父の肩を揺すぶりました。よう、お父さんってばよう。うるさい父は後ろを振り向きもせずに、いきなり私を叱りつけました。のみならず兄も意地悪そうに私の顔を睨めております。私はすっかりしょげかえったまま、そっとまた奥へ帰ってきました。すると母はいつの間にか熱のある目を上げながら顔の上にかざした手のひらを眺めているのでございます。それが私の姿を見ると思いのほかはっきりこう申しました。お前何をお父さんに叱られたのだい
、私は返事に困りましたから、枕元の羽用紙をいじっておりました。また何か無理を言ったのだろう。母はじっと私を見たなり、今度は苦しそうに言葉を継ぎました。私はこの通りの体だしね。何もかもお父さんがなさるのだから、おとなしくしなけりゃいけませんよ。そりゃあお隣の娘さんは、芝居へも始終おいでなさるさ。芝居なんぞ、見たくはないんだけれど。いいえ、芝居に限らずさ。かんざしだとか、半襟だとか。お前には欲しいものだらけでもね。私はそれを聞いているうちに、悔しいのだか、悲しいのだか、とうとう涙をこぼしてしまいました。あのね、お母さん。私はね、何も欲しいものはないんだけれどね。ただ、あのおひなさまを売る前にね、おひなさまかいおひなさまを売る前に母は一層大きい目に私の顔を見つめました。おひなさまを売る前にね。私はちょいと言いしぶりました。その途端にふと気がついてみると、いつの間にか後ろに立っているのは兄の栄吉でございます。兄は私を見下ろしながら、相変わらず剣道にこう申しました。わからずや、またおひな様のことだろう。お父さんに叱られたのを忘れたのかまあいいじゃないか。そんなにガミガミ言わないでも。母はうるさそうに目を閉じましたが、兄はそれも聞こえぬように叱り続けるのでございます。十五にもなっているくせに、とは理屈もわかりそうなもんだ。たかがあんなおひなさまくらい、おしがりなんぞするやつがあるもんか。お世話焼きじゃ、兄さんのおひなさまじゃないじゃないか。私も負けずに言い返しました。その先はいつも同じでございます。二言三言言い合ううちに、兄は私の襟紙をつかむといきなりそこへ引き倒しました。おてんば兄は母さえ止めなければ、この時もきっと二つ三つは折巻しておったでございましょう。が母は枕の上に、半ば頭をもたげながら、あえぎあえぎ兄を叱りました。おつるが何をしゃあしまいし、そんな目に合わせるに当たらないじゃないか。だってこいつはいくら言ってもあんまり聞き分けがないんですもの。いいえ、おつるばかり憎いのじゃないだろう。お前は、お前は。母は涙をためたまま、悔しそうに何度も口ごもりました。お前は私が憎いのだろう。さもなけりゃ、私が病気だというのにおひなさまを、おひなさまを売りたがったり、罪のないおつるをいじめたり、そんなことをするはずはないじゃないか、そうだろそれならなぜ憎いのだか。お母さん兄は突然こう叫ぶと母の枕元に突っ立ったなり、肘に顔を隠しました。その後、父母の死んだ時にも涙一つ落とさなかった兄。長年政治に奔走してから、天教院へ送られるまで一度も弱みを見せなかった兄。そういう兄が、この時だけはすすり泣きを始めたのでございます。これは興奮しきった母にも意外だったのでございましょう。母は長いため息を下切り、申しかけた言葉も申さずに、もう一度
枕をしてしまいました。こういう騒ぎがあってから一時間ほど後でございましょう。久しぶりに店へ顔を出したのは、魚屋の徳蔵でございます。あ、い,いえ、魚屋ではございません。以前は魚屋でございましたが、今は人力車の車夫になった出入りの若い者でございます。この特蔵にはおかしい話がいくつあったかわかりません。その中でも未だに思い出すのは名字の話でございます。特蔵もやはりご一心以後名字をつけることになりましたが、どうせつけるくらいならばと大束を決めたのでございましょう。徳川と申すのをつけることにしました。ところが、お役所へ届けに出ると叱られたの叱られないのではございません。何でも徳蔵の申しますには、今にも残罪にされかねない剣幕だったそうでございます。その徳蔵が気楽そうにボタンに唐獅子の絵を描いた当時の人力車を引っ張りながら、ぶらりと店先へやってきました。それがまた何しに来たのかと思うと、今日は客のないのを幸い、お嬢さんを人力車にお乗せ申して、合図っ腹からレンガ通りへでもお供をさせていただきたい。こう申すのでございます。どうするおつる父はわざと真面目そうに人力車を見に店へ出ていた私の顔を眺めました。今日では人力車に乗ることなどはさほど子供も喜びますまい。しかし当時の私たちにはちょうど自動車に乗せてもらうくらい嬉しいことだったのでございます。が母の病気と申し、ことにああいう大騒ぎのあったすぐ後のことでございますから、一概に行きたいとも申されません。私はまだしょげきったなり、行きたいと小声に答えました。じゃあお母さんに聞いてこい。せっかく徳蔵もそういうものだし。母は私の考え通り、目も開かずに微笑みながら、上等だね、と申しました。意地の悪い兄はいい塩梅に、丸さえ出かけた留守でございます。私は泣いたのも忘れたように、早速人力車に飛び乗りました。赤ゲットを膝掛けにした和のガラガラとなる人力車に、その時見て歩いた景色などは申し上げる必要もございますまい。ただ今でも話に出るのは徳蔵の不平でございます。徳蔵は私を乗せたままレンガの大通りに差し掛かるが早いか西洋の夫人を乗せた馬車とまともに衝突しかかりました。これはやっと助かりましたが、いまいましそうに舌打ちをすると、こんなことを申すのでございます。どうもいけねえ。お嬢さんはあんまり軽すぎるから、肝心の足が踏んどまらねえ。お嬢さん、乗せる車屋がかわいそうだから、二十歳前には車屋を乗んなさんなよ。人力車はレンガの大通りから、家の方へ横丁を曲がりました。するとたちまち出会ったのは兄の栄吉でございます。兄はすすだけの絵のついた置きランプを一台下げたまま、急ぎ足にそこを歩いておりました。それが私の姿を見ると、待てと申す合図でございましょう。ランプを差し上げるのでございます。がもうその前に徳蔵はぐるりとかじ棒を回しながら兄の方へ車を寄せておりました。ご苦労だね、徳さん。どこへ行ったんだいええー、何今日はお嬢さんの江戸見物です。兄は苦笑を漏らしながら人力車のそばへ歩み寄りました。おつる
、お前、この先へこのランプを持って行ってくれ。私は油へ寄っていくから。私はさっきの喧嘩の手前、わざと何とも返事をせずに、ただランプだけ受け取りました。兄はそれなり歩きかけましたが、急にまたこちらへ向き返ると人力車の泥よけに手をかけながら、おつると申すのでございます。おつる、お前またお父さんにおひな様のことなんぞ言うんじゃないぞ。私はそれでも黙っておりました。あんなに私をいじめたくせにまたかと思ったのでございます。しかし兄は頓着せずに小声の言葉を続けました。お父さんが見ちゃいけないというのは、手付けを取ったばかりじゃないぞ。見りゃあみんなに未練が出る。そこも考えているんだぞ。いいかわかったかわかったらもうさっきのように、見たいのなんのと言うんじゃないぞ。私は兄の声の中に、いつにない情愛を感じました。な、兄の英吉ぐらい妙な人間はございません。優しい声を出したかと思うと、今度はまた普段の通り突然私を脅かすようにこう申すのでございます。そりゃあ言いたけりゃ言ってもいい。その代わり、痛い目に合わされると思え。兄は肉体に言い放ったなり、特蔵にも挨拶も何もせずに、さっさとどこかへ行ってしまいました。その晩のことでございます。私たち四人は土蔵の中に、夕飯の禅を囲みました。もっとも、母は枕の上に顔を上げただけでございますから、囲んだものの数には入りません。しかし、その晩の夕飯はいつもより華やかな気がしました。それはもうすまでもございません。あの薄暗い無人島の代わりに、今夜は新しいランプの光が輝いているからでございます。兄や私は食事の合間も、時々ランプを眺めました。石油を透かしたガラスの壺、動かない炎を守ったホヤ。そういうものの美しさに満ちた珍しいランプを眺めました。明るいな昼のようだな父も母を顧みながら満足そうに申しました。眩しすぎるくらいですね。こう申した母の顔にはほとんど不安に近い色が浮かんでいたものでございます。そりゃあ無人島に慣れていたから。だが一度ランプをつけちゃもう無人島はつけられない。何でも初めは眩しすぎるんですよ。ランプでも西洋の学問でも。兄は誰よりもはしゃいでおりました。それでも慣れりゃ同じことですよ。今にきっとこのランプも暗いという時が来るんです。大きにそんなものかもしれない。おつる、お前お母さんの思いはどうしたんだお母さんは、今夜はたくさんなんですって。私は母の言った通り何の気もなしに返事をしました。困ったな。ちっとも食気がないのかい母は父に尋ねられると仕方がなさそうにため息をしました。ええー。なんだかこの石油の匂いが。旧兵人の証拠ですね。それぎり私たちは言葉少なに箸ばかり動かし続けました。
。しかし母は思い出したように、時々ランプの明るいことを褒めていたようでございます。あの腫れ上がった唇の上にも、微笑みらしいものさえ浮かべながら、その晩も皆休んだのは十一時過ぎでございます。しかし、私は目をつぶっても容易に寝つくことができません。兄は私にひなのことは二度と言うなと申しました。私もひなを出してみるのはできない相談と諦めております。が出してみたいことはさっきと少しも変わりません。ひなは明日になったが最後、遠いところへ行ってしまう。そう思えば、つぶった目の中にも自然と涙が溜まってきます。いっそみんなの寝ているうちにそっと一人出してみようか。そうも私は考えてみました。それとも、あの中の一つだけ、どこか外へ隠しておこうか。そうもまた私は考えてみました。しかしどちらも見つかったら、と思うと、さすがにひるんでしまいます。私は正直にその晩くらい、いろいろ恐ろしいことばかり考えた覚えはございません。今夜もう一度火事があればいい。そうすれば人手に渡らぬ前にすっかりひなも焼けてしまう。さもなければアメリカ人も頭のはげたマルサの主人もコレラになってしまえばいい。そうすればひなはどこへもやらずにこのまま大事にすることができる。そんな空想も浮かんでまいります。が、まだ何と申しましても、そこは子供でございますから、一時間経つか経たないうちに、いつかうとうとと眠ってしまいました。それからどのくらい経ちましたか、ふと眠りが覚めてみますと、薄暗い暗灯を灯した土蔵に、誰か人の起きているらしい物音が聞こえるのでございます。ネズミかしら泥棒かしらまたはもう夜明けになったのかしら私はどちらかと迷いながら、おずおず細目を開いてみました。すると、私の枕元には、寝巻きのままの父が一人。こちらへ横顔を向けながら座っているのでございます。父が、しかし私を驚かせたのは父ばかりではございません。父の前には私のひなが、おせっく以来見なかったひなが、並べ立ててあるのでございます。夢かと思うと申すのはああいう時でございましょう。私はほとんど息もつかずにこの不思議を見守りました。おぼつかない安んの光の中に、象下の尺を構えた帯びなを、冠の洋楽を垂れた目びなを、右近の立花を、左近の桜を、絵の長い日傘を担いだ市長を、目八分に高づきを捧げた感情を、小さい巻絵の兄弟やタンスを、貝殻尽くしのひな屏風を、前腕を、絵ぼんぼりを、色糸の手まりを。そうしてまた、父の横顔を。夢かと思うと申すのは、ああ、それはもう前に申し上げました。が本当にあの晩のひなは夢だったのでございましょうか。一途にひなを見たがったあまり、知らず知らず作り出した幻ではなかったのでございましょうか。私は未だにどうかすると、私自身にも本当かどうか
、返答に困るのでございます。しかし私はあの夜更けに、一人ひなを眺めている、年取った父を見かけました。これだけは確かでございます。そうすればたとえ夢にしても、別段悔しいとは思いません。とにかく私は目の当たりに、私と少しも変わらない父を見たのでございますから、めめしい、そのくせ、おごそかな父を見たのでございますから。からひなの話を書きかけたのは何年か前のことである。それを今書き上げたのは、滝田たしの勧めによるのみではない。同時にまた四五日前、横浜のあるイギリス人の客間に、古びなの首をおもちゃにしている、公毛の道女にあったからである。今はこの話に出てくるひなも、鉛の兵隊やゴムの人形と、一つおもちゃ箱に投げ込まれながら、同じ浮き目を見ているのかもしれない。